提到戴森这个牌子的时候，大家第一个应该就是想到吸尘器吧。但是最近几年呢，感觉戴森一直在突破他们自己的舒适圈。例如说，疫情期间，大家应该都记得这个东西吧，就是耳机加空气清新机。最近呢，他们竟然又出了一个耳机。是它的外形真的非常的活泼，它有四个颜色。不过呢，这次它就是一台认真的蓝牙耳罩式耳机了。当然呢，在拿到它之前，我是有非常多疑问的。最大的疑问就是，戴森真的可以把耳机做好吗？毕竟耳机市场是真的很竞争呢、欸。今天呢，我们就是带大家来快速了解这台 Dyson On Track 它的优点跟缺点，它是不是花瓶，还是真的有点料？我们一起看下去吧。我们首先呢，来讲一下优点好了。那戴森 On Track 它最大的特色就是它的耳罩可以换颜色，所以现在大家看到银色这一圈啊，还有它里面的这个耳罩，它都是可以换的。那我实际换过也真的蛮简单的，就是你只要把它转开就可以直接换。那我原本以为它上面这个橘色这边也是可以换的，但是发现不行，所以你一开始挑颜色的时候就要小心一点，最好选一个好搭配的颜色，因为我觉得这个橘是真的有一点不好搭啦。那整体而言呢，我觉得它的外形算是蛮好看的，就是感觉还蛮符合潮流的嘛。然后再来第二个很大的优点，就是我真的觉得它戴起来算是非常舒服的。就是我之前真的有戴过太多耳罩式耳机会假头，不然就戴久耳朵会闷啊，或是哪边骨头痛之类的，就是头骨或者是有时候这边下巴之类的也会酸。那我觉得这个蛮厉害的，就是因为它的重量其实没有到非常的轻，就是它的重量是四百五十一公克。那给大家参考一下，就是 AirPods Max 的重量是 384.8 公克，所以其实是差不多，而且这个还稍重。但是我觉得它的重量分配算是非常的不错，所以它总共是会有三个支点嘛，就是耳罩这边，然后还有上面这个。那这两边我觉得很奇怪，就是碰不到我的头，所以这边好像就只是装饰用的。那它的耳罩呢？大家可以看，就是其实是非常舒服的。你像我今天试戴了一整天，就是到后来我就忘了它的存在，就是我不会特别想要把它拿下来。但是再加上回到台湾天气呢，就是夏天一般走在路上，我是绝对戴不住耳罩是耳机的，所以就是没有办法。然后下一点呢，我觉得很意外的就是它的降噪还有通透很强哎、欸。就主动是降噪的部分，我觉得不开声音的话，就已经可以挡掉七八成的噪音了。然后你开医院就真的听不太到外面的声音。我觉得就一间就是刚开始做耳机没多久的公司来说，可以做到这种程度，已经算是蛮令人佩服的。就是降噪打开啊，旁边人跟你讲话，你基本上是听不太到的。但是降噪有一个副作用，就是有时候你讲话会觉得自己很闷。但是这一台不会诶、欸，就是它降噪虽然效果很强，可是你自己讲话也不会说好像全部都闷在里面这样子。那它的设计其实就是内外都有收音麦克风，然后总共有八个麦克风随时在调整要不要降噪啊什么的，就是一个还蛮精密的工程。所以其实它的通透也很强，意不意外？但现在我觉得市面上通透模式最强的是 AirPods Max。但是我觉得这支也相当不错哎、欸，就是蛮自然的，不会有那种播放感。因为大家知道耳机那要模仿外面的声音，就是它其实是要另外收音，然后播到你耳朵里面的。那有时候做不好，你就会觉得它是用播出来的。可是这台不会，当然它没有好到就是好像没带一样那么夸张，但是就是还不错，就周围声音什么都是听得算蛮清楚的。但是这边呢，我就必须要讲到它第一个缺点，就是它这边啊有其实是有触控的哦，就是你这边点两下，其实可以切换通透还有降噪，但是它没有很灵敏，因为它外面这边其实是可以换的，所以它的感应器可能设计在里面之类的，我不知道。反正呢，就是你一定要搓得很大力，它才会切换，变得就是我耳朵会痛，就真的不太好用，就变得有点尴尬，因为它切换通透除了用手机的 app 之外，它就是只能用这样子搓耳朵的方式去切换。那操控它除了这个触控之外呢，它左边有一个关机键，然后右边有一个触控摇杆。我觉得这触控摇杆还蛮有创意的，就是你可以透过上下左右来切换声音的高低啊，或者是上一首下一首曲目的切换这样，然后使用上算是蛮直觉的。再来呢，我们讲到 Dyson On Track 它音质的部分，我必须要说，我并不是一个听过很多耳罩式耳机的人，但我觉得就它只做过两只耳机的程度来说，它音质还算 OK 啦。主要还是比较适合听流行乐，只是小小的缺点就是它的音场啊，或是低音可以表现在更好。因为例如说有些流行乐它 b a s e 可能很重啊什么的，可是它就会有一点后继无力的感觉，就是厚度上面会比较薄一点，所以就有点小小的可惜。但也没有说到非常薄。
它还是有一一点厚度，但是没有到很厚啊，或者是很浑圆之类的。那另外呢，在人声或乐器的部分，就算是无功无过吧，就是音质整体来说表现，我觉得不会不好，但也没有到非常好。如果零到一百分的话，我觉得大概有七十分。那如果拿它价位相近的 AirPods Max 来比的话呢 ，AirPods Max 它的人声还是比较好听一点，因为我觉得他们有加工过那个人声，就是演算法嘛，所以听起来就特别好听。可是那个的话，就是你听久了耳朵会有一点疲乏。那讲到音质这个部分呢，一定就会有那种专业人士来说什么蓝牙耳机就是不用跟他讲音质了，有接线再来讲音质好不好？但这部分呢就很抱歉，但是 on track 它是不能接线的。人家是一台纯蓝牙耳机，那我觉得这也是它本身产品的定位啦。我觉得它本来就没有想要打那些很硬核的专业耳机市场，就是想要走一个比较时尚啊，然后比较年轻的族群。当然呢，不能接线算是小小可惜啦，因为要解放一台耳机的实力呢，其实多少还是要接线。但其实就我自己一个。使用者来说其实是没差，因为我平常就没有在接线听，所以这就只是单纯的产品定位问题，不能完全算是一个缺点啦。那在音频编码的部分，这一台是有支援 S B C A I C 跟 L H D C。那 L H D C 在这在这之前我是完全没有听过的，就上网查一下，感觉好像支援手机不多，因为我用那个三星 S 2 4里面也没有这个编码，所以主要就是最基本的这个 S B C 还有 A I C。再来，我们讲到它的续航力，真的非常惊人。你知道官方给的数据是多少吗？就是开着主动式降噪，它可以连续使用55个小时。5 5个小时是一个非常惊人的数字，给大家参考一下。AirPods Max 只有20个小时哦，就是开着主动式降噪然后播音乐。下面是宣称戴上 Track 可以两个礼拜充一次电，没有问题。那我自己来看一下，我现在每天听七八个小时，剩多少电？那我自己用到现在大约至少有用了12个小时了，然后它电量剩80帕。所以我觉得应该是真的有至少四十个小时的续航力，但是我觉得很奇怪，就是我 iPhone 上面显示它只有十帕十帕的掉，它不能显示详细的，例如说八十六啊或者是七十三之类的。然后呢，下一个还要特别讲到，它其实是有一个 App 的。它的功能真的偏少，就它这边是调整降噪跟通透嘛，然后下面是有三个 EQ 调整按钮，它就有三个预设的 EQ 而已哦。然后下面还有一个侦测内外噪音的图表。而且我觉得侦测噪音那个好像用不太到，偏简单啦，就是好像没有什么特别的。那最后呢，我们来讲一下它的价格哦，就是因为台湾不知道会不会上市，然后现在是只有美金的价格是五百块，就是台币大约是一万五，真的是不便宜耶。那给大家稍微参考一下 ，AirPods Max 的话是美金五百五。所以就是贵了五十块。那总体来说呢，我觉得这一台它真的有表现好的地方，也有表现不好的地方。就是你也不能否认它某些地方是真的做得蛮好的。但是因为耳机实在是蛮竞争的，所以要让大家看到这个牌子有在做耳机，其实是有点难度。而且你又想要打高阶的市场，我觉得打高阶的市场可能真的就是走这种时尚外形的。会有机会吧，因为像是 AirPods Max 刚推出的时候也是被骂到爆，但是后来看到有非常多人去把它拿来当时尚配件，所以不知道这款会不会也造成一样的风潮。而且它又有非常多颜色可以搭配，所以也算是一种策略喽。然后音质也算是有及格啦，所以这个定位不知道大家喜不喜欢呢？欢迎在下方留言跟我一起讨论。我自己觉得戴起来算蛮好看的，就是感觉走一些街头风的那种穿搭。就还蛮适合的，然后降噪什么的，在飞机上用也可以。好，那我们今天的影片就到这边，大家喜欢这台吗？留言告诉我，下次再见喽，拜拜。